Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотел обсудить вопрос касаемо покраски потолка. В частности, какой следует шпаклевать финишной шпаклевкой наносить, какую шпаклевку, чтобы достичь максимального эффекта, чтобы не было видно перепадов, чтобы краска ложилась ровно и чтобы в конечном итоге не было видно уже на готовой поверхности каких-то недочетов шпаклевки. То есть какая шпаклевка, грубо говоря, самая лучшая для покраски. Мы на данном объекте будем красить вот два элемента. У нас короб на кухне. И в зале такой тоже небольшой короб. Вот. Их мы будем красить, то есть подготавливать под покраску. Вот. Какие у нас есть для этого шпаклевки? Хочу показать. У нас два вида шпаклевок финишных вот мы их э, я хотел разобрать как, какие из них самые лучшие и по каким параметрам следует обращать внимание когда мы выбираем э, какой шпаклевкой выводить под финиш именно под покраску не просто под обои а под покраску потому что под обои поверхность там более грубая вот под покраску нужно делать более идеальную поверхность вот первый вид шпаклевки, самый распространенный, это Витонит LR+. Мы им работаем уже с 2000 года. Это полимерная финишная шпаклевка. И как завод-изготовитель пишет, с помощью этой шпаклевки можно сразу уже после нее красить. Вот даже здесь, если обратить внимание. Вот здесь написано. Под покраску и обои. Вот. Но на что следует обращать внимание? То есть можно бы, казалось бы, все, ну как написано, в принципе можно красить. Но здесь есть небольшая уловка. Сейчас о ней вам расскажу. Нужно обратить внимание на размер фракции. Вот здесь в технических характеристиках есть такая графа. Максимальная фракция 0,3 мм. То есть, насколько это много? Казалось бы, 0,3 мм, но это вообще ничтожно мало. Вот, в принципе, как бы шпаклевка очень тонким слоем ложится. Вот. Но, если есть возможность сравнить с другой шпаклевкой, то вы увидите, что на самом деле 0,3 мм это много. Вот смотрите, у нас есть еще одна шпаклевка, уже готовая в ведрах. Называется Родбанд Паста Профи. Вот, она тоже идет тоже под покраску. То есть финишная шпаклевка. То есть идеально подходит. Вот смотрите, у нее есть такой тоже показатель по фракции. Хотел показать. Смотрите. Вот технические характеристики. Здесь написано размер зерна. Средний максимальный 25-50 микрометров. Что такое микрометры? То есть в одном миллиметре 1000 микрометров. Значит получается, если здесь у нас 0,3 миллиметра, то здесь получается 0,025. Ну пускай, чтобы не путаться, 0,3 пускай. Так как здесь 25-50. Вот. То есть получается здесь в 10 раз мельче фракция, чем витонит LR+. Казалось бы, и эта шпаклевка, и эта идет у нас для покраски. Но здесь почему-то в 10 раз мельче зерно, а здесь в 10 раз крупнее. Возникает вопрос, какая из них лучше? Ну, для этого следует понять, как производится шпаклевание. И тогда будет все ясно. Когда мы шпаклюем стены, волей-неволей бывают такие моменты, которые приходится подшпаклевывать. Возможно, какие-то утраты на шпаклевке. Возможно, вы пропустили какой-то участок. Возможно, угол где-то вы дополнительно прошпаклевали. Вот, вам не понравилось. Или скололи, какой-то участочек зашпаклевали. Что происходит, когда мы производим вот такие вот манипуляции? То есть, когда мы дошпаклевываем. У нас происходит наслоение шпаклевок. То есть на старую шпаклевку заходит свежий слой. То есть вот этот вот, как его назвать, ореол или линия 
где будет шпаклевка заканчиваться, она вот как раз по этому показателю будет создавать перепад. Либо это будет 0,03, либо это будет 0,3. То есть в каком случае перепад будет менее заметный? Конечно же, вот в этом случае, когда микрон, то есть получается 25 микронов или 30, то есть 0,03 миллиметра. Вот. То есть у вас с помощью вот этой финишной шпаклевки можно добиться большего эффекта, что не будет видно этого перепада. Вот. И а, она лучше забивает, соответственно, вот это все мелкое зерно. И когда вы шкурите, у нее не бывает каких-то высыпаний, как в случае с витонитом LR+. Бывает, когда ты шкуришь, из-за того, что вот эта фракция 0,3, она буквально высыпается иногда. То есть вот как раз вот в этот, в 0,3 мм, бывает даже чертит эта фракция, когда шкуришь. Вот это, конечно же, недопустимо, потому что если хороший свет, а тем более какой-то свет падает, допустим, вскользь, либо окно, например, от краски, то это бывает видно, это заметно. Конечно, много зависит от краски, но даже без краски это очень заметно бывает. Поэтому изначально мы пользовались этой шпаклевкой, буквально в начальные года, там в 2000-е. То есть мы готовили реально этой шпаклевкой и потом красили. Но после того, как появилась уже более такая финиш-паста, хотя она и была, но просто мы, просто мы такой пользовались. А потом, после того, как мы сравнили, мы увидели, что с помощью этой шпаклевки можно добиться большего эффекта, что получается более сглаженная поверхность. Вот. И то есть мы стали как делать? Проходим одним слоем витонит LR+, вот как в данном случае у нас видно. То есть все стены пройдены, соответственно, потолки, все пройдено. Дальше мы после того, как зашкуриваем поверхность, то есть шлифуем, грунтуем. Если какие-то элементы оставляются под обои, мы больше их не трогаем. То есть у нас все, готовая стена. Если какой-то элемент нужно пройти, чтобы подготовить под покраску, мы проходим уже с помощью вот этой финиш-пасты. То есть я не рекламирую в данном случае вот конкретно Родбанд. Мы работали еще шитрок. Шпаклевка Семин есть тоже, финиш-паста, шпаклевки, ну то есть много, какими мы работали, вот, то есть аналогов. Самый главный показатель это вот этот вот размер фракции, на это следует обращать внимание. И сколько следует накладывать слоев для того, чтобы подготовить ее под покраску. Если, вы наложи, если будет пройден один слой, как вы считаете, этого достаточно? Ну, сами посудите, у вас толщина слоя 0,03 мм. Если вы начинаете шлифовать поверхность, вы сошкурите, зашлифуете этот слой? Да, вы его зашлифуете, то есть ничего не останется. Вот. Если вы будете накладывать толстый слой, то вы испортите поверхность. То есть у вас поверхность будет кривая, у вас где-то там на углах на слое не будет. То есть уже вы будете искусно шлифовать, смотреть, где вы наложили больше, где меньше. То есть это ни к чему. То есть у вас сейчас идеальная стена ровная, вам надо ее повторить. Повторяйте тонким слоем на сдир. Соответственно, вывод напрашивается, что нужно пройти в два слоя. То есть два слоя обязательно финиш-пасты для того, чтобы подготовить ее под покраску. Поэтому нельзя сказать, что витонит LR Plus плохая шпаклевка. Витонит LR Plus хорошая шпаклевка, но... В данном случае, если сравнить э, с финиш-пастой, то, конечно, финиш-паста лучше, вот, у которой зерно мельче. Вот. Витонит LR+, можно использовать для заполнения более э, больших каких-то утрат. Возможно, где-то, если гипсовой шпаклевкой вы проходили сначала или штукатурили, у вас более такие глубокие какие-то дефекты, э, щербинки, возможно, утраты, сколы. Вот. Ну, конечно, в разумной степени не глубокие, но если они имеются, то, конечно же, лучше пройти сначала витамин ТЛР+. Если вы начнете проходить сразу, сразу финиш-пастой, то 
она большую усадку дает. Из-за того, что зерно маленькое, вы будете больше слоев накладывать. Может быть, даже 3-4. Потому что все зависит от глубины каких-то ямочек маленьких. В этом случае витонит он хорошо забивает и не такую большую усадку дает по сравнению. Можно также сравнить, наверное, в 10 раз меньше усадку, чем родбанд паста из-за своей фракции. То есть все логично. Вот. Так что вот такая вот небольшая информация. Если кому-то была полезна, ставьте палец вверх. Если кто не подписался, подписывайтесь на канал. В следующем видео хотел показать... Как следует шпаклевать паутинку, то есть стеклохолст, вот, какой шпаклевкой и в какой очередности. И почему именно столько раз слоев, вот, наглядно покажу уже, как это выглядит на стене. Поэтому, кому интересно, еще раз повторюсь, подписывайтесь. Следующее видео будет посвящено этой теме. До новых встреч!